Nelle opere di Arnold Bokling difficilmente troverete protagoniste e divinità nobili come Apollo o Venere. Questo perché l'artista amava particolarmente gli dei e i semidei della natura. Mi riferisco ad esempio a ninfe, driadi, tritoni, centauri e fauni. Tutti esseri che incarnano le forze elementari e demoniache del mondo, come Pan che troviamo al centro di questa sera di primavera. Pensate che il dio ancestrale appare per la prima volta nelle opere di Bokling nel 1854 e non abbandonerà più l'artista fino alla fine della sua vita. Il dipinto che vedete qui risale al 1879 ed è conservato a Budapest, al Sepum Veseti Museum. Ma come mai Pan colpì in maniera così particolare l'immaginazione del pittore? Beh, non poteva essere altrimenti perché Böckling fu sempre molto affascinato dalla natura e Pan ne rappresenta proprio l'incarnazione. Lui è la materializzazione delle forze occulte della Genesi, le cui componenti istintive e irrazionali sono simboleggiate dal suo aspetto d'uomo capro. In sera di primavera il dio è impegnato a suonare la sua siringa a sette canne, simbolo dell'armonia cosmica. Ha un'espressione assorta ed è sdraiato su una roccia ricoperta da un manto di fiori primaverili. Alle sue spalle due driadi ascoltano il suono dello strumento tra gli alberi. La musica unisce le due parti del dipinto, le driadi a sinistra che incarnano gli spiriti della terra e Pan a destra. Nelle opere di Brooklyn, le suggestioni provenienti dal Rinascimento e dal mito in generale si colorano di malinconia. La primavera che vediamo nell'opera, seppur variopinta e leggera, appare come una stagione fuggevole, destinata a lasciare posto all'estate e poi all'autunno. Il rapporto bellezza-morte, in effetti, è ricorrente nell'opera dell'artista e si ricollega al concetto di natura ispiratrice e distruttrice. Burkhardt, storico svizzero amico di Brooklyn, era convinto che ciò che è più bello in terra deve tramontare nell'arte, come nel mondo degli uomini. La morte preferisce cibarsi di ciò che è meraviglioso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.